वेलकम स्टूडेंट्स आज हम टाइप स्टडी में पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद ए शेप रिजेंबल्स द सोल ऑफ ए शू पैरामीशियम एक कुश्की ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप है वो जूते के सोल यानी कि स्लीपर जैसा होता है या जूते के सोल जैसा उसका शेप होता है इट्स होल बॉडी कवर्ड विद स्मॉल हेयर लाइक सिलिया इसकी पूरी बॉडी छोटे छोटे हेयर लाइक सिलिया के द्वारा कवर्ड होती है अगर हम पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन देखें फाइलम प्रोडोजोआ सब फाइलम सिलियोफोरा क्लास सिलिएटा ऑर्डर हाइमेनो मेटिडा जीनस पैरामीशियम और जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ है वो है कॉडेटम तो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो पैरामीशियम कॉडेटम के बारे में स्टडी करेंगे पैरामीशियम कॉडेटम इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोम हैज़ एन एलोंगेटेड स्लीपर लाइक शेप रेफर टू एज स्लीपर एनिमेलिकुली एनिमेलिकुली इसको ये इसकी जो शेप है पैरामीशियम की वो कैसी होती है स्लीपर जैसी होती है ऐसा जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है वो पैरामीशियम कॉडेटम है द बॉडी इज एलोंगेटेड ब्लंट एंड राउंडेड एट द एंटीरियर एंड एंड पॉइंटेड एट पोस्टीरियर एंड बॉडी कैसी होती है इसकी लंबी होती है ब्लंट और राउंड होती है एंटीरियर एंड पर और पोस्टीरियर एंड पर पॉइंटेड होती है ओरल ग्रूफ वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी बियर्स ए प्रोमिनेंट ओब्लिक एंड शेलो डिप्रेशन कॉल्ड ओरल ग्रूफ जो बॉडी के वेंट्रल सरफेस है उस पर एक प्रोमिनेंट ओब्लिक पोजीशन पर एक शेलो डिप्रेशन होता है जिसको ओरल ग्रूफ कहा जाता है अगर आप पैरामीशियम का डायग्राम देखें तो ये डायग्राम इस तरह से आप डायग्राम में देखेंगे तो सबसे बाहर आप देखिए ये कैसी इसकी बॉडी होती है स्लीपर शेप्ड होती है स्लीपर जैसी होती है और इसके चारों ओर आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है सिलिया प्रेजेंट है ये चारों ओर हेयर लाइक सिलिया प्रेजेंट है ये ओरल ग्रूव ये देखिए आप ये ओरल ग्रूव प्रजेंट है यहाँ पर और ओरल ग्रूव में जो नी अंदर है ये वेस्टिब्यूल उसमें वेस्टिबुल के बाद आती है ये बकल कैविटी बकल कैविटी में ओरल सिलिया इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट पाए जाते हैं सिलिया के और ये ओरल सिलिया है उसके बाद जो बकल कैविटी का जो माउथ है उसको कहा जाता है साइटोस्टोम और साइटोस्टोम किस में खुलता है छोटी सी साइटोफेरिंग्स में खुलता है और साइटोफेरिंग से अल्टीमेटली जो फूड वैक्यूल निकलती है और ये फूड वैक्यूल फिर पूरे साइटोप्लाज्म में घूमती रहती है और अल्टीमेटली जो इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो साइटोपाइजी एपर्चर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है ये यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉडल सिलिया हैं कॉडल सिलिया कंपेरेटिवली थोड़े से बड़े होते हैं इसी तरह से ये ट्राइकोसिस्ट जो चारों तरफ ये पेलिकल पाई जाती है और पेलिकल के नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्राइकोसिस्ट है इसके अलावा ये मैक्रोन्यूक्लियस दो न्यूक्लियस हैं एक बड़ा न्यूक्लियस जिसको मैक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है और एक छोटा न्यूक्लियस है जिसको माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है ये है फूड वैक्यूल्स फूड वैक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में एक बीच में सेंट्रल वैक्यूल होती है चारों तरफ छोटी डायस्टोलिक रेडियल कैनाल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं इसी तरह से जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड्स पर मौजूद होती है तो ये स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आती है पेलिकल पेलिकल इट्स होल बॉडी कवर्ड विद ए थिन एंड फॉर्म मैमब्रेन कॉल्ड पेलिकल चारों ओर एक थिन और फॉर्म मैम्ब्रेन होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है सिलिया द एंटायर बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाई न्यूमरस टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सिलिया पूरी की पूरी बॉडी पर हेयर लाइक टिनी प्रोजेक्शंस पाए जाएंगे जिनको सिलिया कहा जाता है इट इज़ अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल रोज विद ए यूनिफॉर्म लेंथ 
throughout the body of animal uh, this condition is called hollow trichus ye puri uh, longitudinal rows with uniform length ke hote hain isliye isliye inko hollow trichus kaha jata hai paramecium ka agar aap internal structure dekhein jaise ki maine diagram mein bataya तो हम इसमें देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इट इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इन टू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आगे एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दो में डिवाइडेड होता है एक्टोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म क्या केवल पेलिकल से चिपका हुआ होता है नैरो पेरीफेरल क्लियर एंड डेंस जोन होता है चारों ओर क्लियर और डेंस जोन होगा इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ इन इन इन्फ्रा सिलियरी सिस्टम एंड ट्राइकोसिस्ट इसमें इन्फ्रा सिलियरी सिस्टम जो सिलिया के नीचे के पार्ट्स हैं और ट्राइकोसिस्ट इस एक्टोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं एंडोप्लाज्म लार्ज सेंट्रल ग्रेन्यूलर एंड सेमी फ्लूड जोन इज द एंडोप्लाज्म इट कंटेन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक वैक्यूज माइट्रोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियाई फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये सारे स्ट्रक्चर जो अंदर का जेली अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है और ये सेमी फ्लूड टाइप का होता है और इसके अंदर वैक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियाई फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रजेंट होते हैं ट्राइकोसिस्ट पिक्यूलियर रॉड लाइक स्ट्रक्चर और ओवल ऑर्गेनलीज प्रजेंट थ्रू आउट द एक्टोप्लाज्म अल्टरनेटिंग विद बेसल बॉडीज बेसल बॉडीज़ क्या है सिलिया का स्ट्रक्चर होता है जो बेस पार्ट होता है वो बेसल बॉडीज कहलाता है सिलिया का तो ये अल्टरनेट होते हैं एक्टोप्लाज्म के अंदर ट्राइकोसिस्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होंगे और ये बेसल बॉडीज़ के साथ अल्टरनेट होते हैं न्यूक्लियस जो हैं वो पैरामिशियम में दो तरह के पाए जाते हैं मैक्रो न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है डेंसली पैक्ड विथ डी एन ए कंट्रोल ऑल द वेजिटेटिव फंक्शंस ऑफ पैरामिशियम ये किडनी शेप्ड होगा इसमें डी एन ए पैक्ड होता है और ये जो पैरामिशियम है उसके सारे वेजिटेटिव फंक्शंस यानी कि काइक जो कार्य हैं उन सबको कंट्रोल करता है इसलिए इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है माइक्रोन्यूक्लियस फाउंड क्लोज टू द माइक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस के पास ही छोटा सा एक पाया जाता है जिसको माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है इट इज़ अ स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्फेरिकल इन शेप शेप में गोलाकार होता है इट इज़ यूजली स्फेरिकल विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम ये स्फेरिकल होने के साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों ओर प्रजेंट होती है इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रजेंट होते हैं इट कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ये जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि पैरामीशियम है उसकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कॉन्ट्रेक्टाइल एपरेटस देर आर टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद होती हैं जैसे कि आपको डायग्राम में बताया गया था प्रजेंट और सली वन ऑन ईच एंड ऑफ द बॉडी Each contractile vacuole is connected to at least फाइव to ट्वेल्व radical canals. जो contractile vacuole central में होती है उसके चारों तरफ पाँच से बारह radical canals होती हैं These radical कैनाल consist of a long ampulla, a, a terminal part and an injector canal which is short in size and opens directly into the contractile vacuole. Each contractile vacuole opens to outside through a permanent pore. इन पेलिकल ऑफ डॉसल साइड ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है इसका मेन काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन जो एक्सेस में पानी आ जाता है उसको छोटी छोटी वैक्यूल्स मिल के बड़ी बना लेती है ये अल्टीमेटली पेलिकल पर जाके बस्ट हो जाती है तो एक परमानेंट पूर पेलिकल पर होता है ऑन डॉसल साइड फूड वैक्यूल्स ये फूड वैक्यूल्स कैसी होती हैं नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं ये इनमें संकुचन नहीं होता एंड इज रफली स्पेरिकल इन शेप और तो लगभग गोलाकार होती हैं द साइज ऑफ फूड वैक्यूल वेरीज एंड डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड जाइम्स अलॉन्ग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूड एंड बैक्टीरिया इसमें ये डिपेंड करता है कि फूड वैक्यूल में कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल या जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होने वाले हैं वो उसका कितना पार्ट कितना मटेरियल उसमें मौजूद है उस पर इनका साइज डिपेंड करता है इसके अलावा इसमें एंजाइम्स और कुछ फ्लूड एंड बैक्टीरिया इन फूड वैक्यूल्स में मौजूद होते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है ओरल एपरेटस 
ओरल ऑपरेटर्स पैरामीशियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन पैरामीशियम ओरल ग्रूव लीड्स वेंट्रली एज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वेस्टिब्यूल जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये वेंट्रल साइड पर एक ग्रूव पाई जाती है और ग्रूव एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है इट लीड्स डायरेक्टली टू इन टू ए वाइड ट्यूबुलर पैसेज द बकल कैविटी ये वेस्टिब्यूल अल्टीमेटली किस में खुलता है एक वाइड ट्यूबुलर पैसेज जिसको बकल कैविटी कहा जाता है उसमें खुलता है इन इट इट्स टर्न इट ओपन इन टू ए नैरो गलट साइटोफेरिंग्स और वो अल्टीमेटली साइटोफेरिंग्स में खुलता है थ्रू ए नैरो अपर्चर और जो अपर्चर है जिसके द्वारा ये साइटोफेरिंग्स में खुलता है उसको साइटोस्ट्रोम कहा जाता है द साइटोफेरिंग्स एज इट्स प्रोक्सीमल एंड फॉर्म ए फूड वैक्योर और जो साइटोफेरिंग्स है वो उसके जो प्रोक्सीमल एंड है वहाँ पे चूँकि जो ये ओरल एपरेटस है इससे फूड पार्टिकल्स अंदर आते हैं तो ये फूड पार्टिकल्स अल्टीमेटली साइटोफेरिंग्स में पहुंचते हैं और वहाँ से फूड वैक्यूल की फॉर्म में डिटैच होते रहते हैं वहाँ से अलग होते रहते हैं और साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं और वहीं पर उनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाता है बकल कैविटी एट राइस राइट साइड इज बॉर्डर्ड बाई ए रो ऑफ सिलिया फॉर्मिंग एंडोरल मैमब्रेन बकल कैविटी में भी क्या होता है एक सिलियरी पैटर्न होता है एक निश्चित सिलियरी पैटर्न होता है जो कि किसका काम करता है फिल्ट्रेशन का काम करता है तो इसमें राइट साइड में बकल कैविटी में एक सिलिया का अरेंजमेंट होता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एंडोरल मेम्ब्रेन है और इसके साथ साथ एट लेट लेफ्ट साइड थ्री ग्रुप्स ऑफ फोर रोज ऑफ सिलिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओपनिंग टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बकल कैविटी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये राइट साइड में तो एंडोरल मेम्ब्रेन है और लेफ्ट साइड में तीन चार 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 की रोज के रूप में अलग अलग पैटर्न मौजूद होते हैं लेफ्ट साइड में जिसको क्वाड्रलस कहा जाता है डॉर्सल पैनिकुलस कहा जाता है एंड वेंट्रल पैनिकुलस इनको कहा जाता है और ये अल्टीमेटली इनका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ फूड पार्टिकल तो इस तरह से एक स्पेशल अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट यहाँ पर बकल कैविटी में सिलिया का पाया जाता है एक स्पेसिफिक पैटर्न यहाँ पे मौजूद होता है दीज आर वेंट्रल पैनिकुलस डॉर्सल पैनिकुलस एंड क्वाड्रलस साइटोपाइजी नियर पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी लिटिल बिहाइंड साइटोस्ट्रोम ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्टोप्लाज्म एंड पैलिकल इज वी जो एंड ऑफ द बॉडी है वहाँ पर साइटोस्टोम के नीचे साइटोस्टोम जिसको सेल माउथ भी कहा जाता है थोड़ा सा पार्ट जो एक्टोप्लाज्म और पैलिकल का है वो कंपेरेटिवली वीक होता है और एट द टाइम ऑफ इजेशन जो है वहाँ पर एक माइन्यूट अपर्चर बन जाता है जिसको सेल एनस या साइटोपाइजी कहा जाता है तो ये था स्ट्रक्चर पैरामीशियम का जो जिसमें आपने देखा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि चारों सिलिया प्रेजेंट होता है स्लीपर एनिमल के लिए है ये और इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है थैंक यू थैंक यू वेरी मच